Hello, good morning everyone. Uh, it's me with you with the second class of English, my dear students of 2020-21 session. And uh, obviously, we have discussed in the previous class the second paper syllabus and marks distribution. Okay, uh, so I'm pretty sure that you are and now more understandable of that topics that means you have got the second paper syllabus and marks distribution right so what was there can you recall yes there was two parts part a grammar part b composition uh, uh, categories all right but uh, today we are not in any kind of introduction we are moving deeply to the topics of the second paper as you know it is not so easy to uh, I, you know focus the first paper passages here on the board as in the online class so we guys uh, that means the teachers we have decided to go through the grammatical parts at first with your online classes hopefully you are all doing well at home you are being safe and sound and I'm <laughs> I would like to request uh, you to participate our class and whoever you are participating I'm requesting you to share the class for the other viewers who are related with you all right my dear students we have 12 grammatical items in the last class okay uh, I have got all the names there uh, in the last class but today we are moving uh, especially I will move with two topics that is the first one is modifiers use of modifiers and the second one is use of prepositions okay and um, the two topics will first discussed but these are the topics that won't be discussed in one class it needs more than two or three classes more so we are just starting uh, one of your grammatical topics that is use of modifiers okay students don't worry uh, you have seen in the last class i have gone all the way in english language uh, because it was the first class and in every month uh, we will have some classes in English, totally English, okay? Uh, but uh, it is a reality that most of the students uh, doesn't uh, understand, you know, the English language. Uh, if I speak all the through, all the way in English, they won't understand anything. So, while we are discussing any topic, we'll of course switch to our mother tongue Bangalore, right? So uh, let's switch now. Kya wo natsu shabai? Aaj ekor chhi bhalo achho. To ei ei jamader je abostha ta ekhon quarantine ba amra je lockdown situation a achi. Ite ekto samoshya hai cha amader routine gulo kintu kichhu ta elo elo hai gaye. Jab on ani kya bre kintu beshi beshi raat jagchi shokale deri kore ghumthe ke utchi. Ani kintu ghume ro karone ek class gulo theu attend kore na. So, দেখো যেহেতু এখন আমাদের কোনো উপায় নেই একেবারে ঘরে বসে না থেকে আমরা কি করব আমাদের ক্লাসগুলো অনলাইনে একটু অ্যাটেন্ড করার চেষ্টা করব তাহলে কি হবে ওই যে একটা কথা আছে সামথিং ইজ বেটার দ্যান নাথিং অর্থাৎ নাই মামার চেয়ে কারো মামা ভালো অনেক ক্ষেত্রে অনলাইন ক্লাসটা আসলে ওইভাবে সবাই অ্যাটেন্ড করছে না আমি খেয়াল করেছি আর যারা অ্যাটেন্ড করছে দে আর নট সো মাচ ফোকাস তারা কিন্তু অনেকটা মনোযোগহীনতার মধ্যে আছে ওকে so, তোমরা আমি মনে করি স্পেশাল as far as my concern অর্থাৎ আমার জানা মতে আমি জানি যে কেবি কলেজে কিন্তু এবারে অল দ্য থ্রু এ প্লাস স্টুডেন্টসরা ভর্তি হয়েছে এবং তোমাদের সবারই জিপিএ ভালো সবাই খুব ভালো রেজাল্ট ধারী স্টুডেন্টস সো আমি চিন্তা করি যে তুমি ইউ শুড বি সিরিয়াস ফ্রম দ্য ভেরি বিগিনিং অর্থাৎ একদম শুরু থেকে একটু সিরিয়াস থাকো অনলাইন অর্থাৎ আমাদের লকডাউন সিচুয়েশনে যাই পড়ানো হয় না কেন সেটি তোমাদের কিন্তু এগিয়ে গেল এবং গত ক্লাসে আমি বলেছি হয়তো ইংলিশে বলেছি আমাকে বোঝ নাই ইংলিশ সাবজেক্টটাতে বিশেষ করে সায়েন্সের যারা স্টুডেন্ট আছো তাদের একটু উদাসীনতা আছে এবং এক্ষেত্রে আমরা বেশিরভাগ সময় যখন বোর্ড পরীক্ষার খাতা দেখি যে তারা ফুল অ্যান্সার করেছে কিন্তু নাম্বারগুলো ওইভাবে এক্সপেক্টেড মার্কস কিন্তু তারা পাচ্ছে না কেন তার কারণ হচ্ছে দে আর নট সো সিরিয়াস ইন ইংলিশ অ্যান্ড আই ক্যান টক অ্যাবাউট বাংলা সাবজেক্ট আছে সেটাও কিন্তু তোমাকে ভালো একটা ফলাফল করতে হলে কিন্তু অলরাউন্ড পারফরমেন্স করতে হবে অর্থাৎ তুমি সব সায়েন্স বিষয়গুলোতে এ প্লাস পেলে কিন্তু ইংলিশে পেয়ে গেলে বি দেখবে তোমার গ্রেডটা কিন্তু ফল করেছে এবং এর ফলে কি হবে জানো সেই গ্রেডটা তুমি টোটাল যে গ্রেডটা ফাইভ পে তার সেখানে ফোর পয়েন্ট ফাইভ টু এরকম গ্রেড চলে এসছে মানে ফর এক্সাম্পল আমি বলতেছি তখন তুমি যখন অ্যাডমিশন টেস্টগুলোতে 
অ্যাপ্লাই করতে যাবে তুমি দেখবে যে তখন তোমার জন্য ওইখানে অ্যাপ্লিকেশন করার অনেক ক্ষেত্রে অনেকগুলো ইউনিভার্সিটির ক্ষেত্রে সেটা কি যোগ্যতা তোমার তোমার হবে না আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে বিভিন্ন ইউনিভার্সিটিতে সাবজেক্ট নেওয়ার ক্ষেত্রে তারা দেখে ইংলিশের জিপিএটা কত ছিল অর্থাৎ ইংলিশ সাবজেক্টে তোমরা পার্টিকুলারলি কত মার্কস পেয়েছো সেটা কিন্তু দেখে সেই জন্য আমি বলবো যে ইংলিশের ক্ষেত্রে আমরা কি করি বেশিরভাগ ক্ষেত্রে কোনো রকম পরীক্ষার আগের রাতে দেখে যাই এবং পরে গিয়ে কি করছি পরীক্ষার হলে প্র্যাকটিস করি কিন্তু তাতে কি ভালো ফলো হতে আসবে প্র্যাকটিসটা করতে হবে আগে রিহার্সালটা করতে হবে আগে তারপর ড্রামাটা সাজাতে হবে বা খাতে আমাদের অ্যান্সারটা লিখতে হবে যাই হোক খুব বেশি উপদেশমূলক কথা আমরা আসলে বলতে চাচ্ছি না এই মুহূর্তে ইউ আর অলসো গুড কোয়ালিটি স্টুডেন্টস তোমরা সুতরাং তোমরা অল্পটাই বুঝবে তাহলে আমি বলছিলাম কি গত ক্লাসে দুইটা বিষয় আলোচনা করেছি যে সেকেন্ড পেপার সিলেবাসে আমাদের বারোটি গ্রামার আইটেম থাকবে এবং লাস্টে চারটি কম্পোজিশন পার্ট থাকবে টোটাল মার্কস ডিস্ট্রিবিউশন এবং সিলেবাসটা কিন্তু আমি গত ক্লাসে আলোচনা করেছি তো এই যে বারোটি গ্রামার আইটেম আমি বলেছিলাম গত ক্লাসে যে এটি তোমাদের ট্রাম কার্ড অর্থাৎ এই আইটেমগুলো নিয়ে কিন্তু তোমরা মুভ করতে পারবে যত মানে এই প্লাস পাওয়ার ক্ষেত্রে যেহেতু এখানে টোটালি ফাইভ সিক্সটি মার্কস থাকবে এবং সিক্সটি আউট অফ সিক্সটি পাওয়াটা কিন্তু আমার জন্য এখানে অনেক সহজ ঠিক আছে তাহলে বিষয়টা হলো এই জায়গায় সিক্সটি আউট অফ সিক্সটি পেলে দুই পেপার মিলে তোমার এ প্লাস পাওয়াটা অনেকটা সুবিধাজনক হয়ে যাবে ঠিক আছে তবে এই কাজটা কিন্তু খুব বেশি সহজ নয় ইউ নিড টু ফোকাস কনসেনট্রেট অন আওয়ার ক্লাস ইজ ভেরি মাছ এবং দেখো এই যে বারোটি গ্রামাটিক্যাল আইটেমের কথা বলেছি তার মধ্যে আমি প্রথমে দুইটা আলোচনা করব মডিফায়ার্স এবং ইউজ অফ প্রিপোজিশন আজকে আমরা মডিফায়ার্স দিয়ে শুরু করছি ইউজ অফ মডিফায়ার্স দিয়ে শুরু করছি এই যে দুইটা টপিক্স দুইটাই কিন্তু একটা করে ক্লাসে শেষ হবে না অর্থাৎ আরও এক দুইটা তিনটা অর্থাৎ কন্টিনিউয়াস থাকবে তোমরা একটা কথা বলি প্রত্যেকটা ক্লাস করবা কারণ একটি ক্লাস আর একটি ক্লাসের সাথে রিলেটেড কিন্তু ঠিক আছে কারণ আগের ক্লাসের পরের সাথে পরের ক্লাসের পরটা একটা রিলেশন থাকবে তুমি যদি একটা ক্লাস মিস করো তাহলে পরের ক্লাসগুলো তোমার জন্য দেখতে অসুবিধা হবে বুঝতে অসুবিধা হবে এবং তখন কিন্তু আস্তে আস্তে তুমি ক্লাস থেকে ডেভিয়েট হয়ে যাবে অর্থাৎ বিচ্যুত হয়ে যাবা তাহলে দেখো আমরা বেশি না কথা বলে আজকে টপিক্সে চলে যাই হ্যাঁ আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে লেখা আছে মডিফায়ার্স ঠিক আছে তাহলে ইউজ অফ মডিফায়ার্স এখন এই যে বিষয়টা সেইটাই আজকে আমাদের আলোচনা আমরা এই এইটা শুরু করব আজকে যতটুকু যাওয়া যায় এই সময়ের ভিতরে তাহলে দেখো মডিফায়ার্স আমি খুব সিম্পলি বলি তোমাকে যদি বলা হয় যে গাড়ি চালায় তাকে আমরা ইংলিশে কি বলি ইয়েস আমরা বলি ড্রাইভার তাই না আচ্ছা যে লেখে তাকে যেন ইংলিশে কি বলা হয় হ্যাঁ আমরা বলি রাইটার ঠিক আছে হ্যাঁ এরকম তাহলে একইভাবে যদি আমি বলি যে গাড়ি চালায় সে ড্রাইভার যে লেখে সে রাইটার ঠিক আছে হ্যাঁ যদি আমরা বলি যে মডিফাই করে তাহলে সে কি হবে হ্যাঁ তোমরা আই গেস বলে দিয়েছ সেটা হচ্ছে মডিফায়ার্স ঠিক আছে তাহলে যে মডিফাই করে তাকেই বলা হয় মডিফায়ার্স এখন প্রশ্ন হচ্ছে আমার কথা এটি যে মডিফাই করার বিষয়টা আসলে কি যদি তোমাদেরকে বলা হয় যে মডিফাই কি তখন তোমরা বলো স্যার এটা তো বিশ্বাসায়িত করা অ্যাকর্ডিং টু দ্য মনে করো যে শুদ্ধ ভাষা আমরা কি বলতেছি বিশ্বাসায়িত করা তাহলে মডিফায়ার অর্থ মডিফায়ারের কাজ হচ্ছে মডিফাই করা আর মডিফাই করা মানে বিশেষায়িত করা সেই ক্ষেত্রে আমরা আর একটু ডিটেলস জানবো যে বিশেষায়িত করার ব্যাপারটা আসলে কি তাহলে সেই বিশেষায়িত করার ব্যাপারটা হচ্ছে মডিফায়ার মডিফাই করে মানে সে ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজে সেন্টেন্সের ভিতরে কোনো কোনো ওয়ার্ড সম্পর্কে সেটি নাউন হতে পারে অ্যাডজেকটিভ হতে পারে অ্যাডভার্ব হতে পারে ভার্ব হতে পারে যাই হোক এখন আমরা এই কথায় আসি পরে আস্তে আস্তে বুঝে যাবো যে মডিফায়ারের কাজ হচ্ছে মডিফাই করা আর মডিফাই করা মানে সেন্টেন্সের বিভিন্ন ওয়ার্ড ওয়ার্ডের কোনো কোনো বিষয়কে তুলে ধরা কোনো কোনো বিষয় সম্পর্কে অতিরিক্ত তথ্য প্রদান তাহলে মডিফায়ার হচ্ছে অতিরিক্ত তথ্য দেয় একটা ওয়ার্ড সম্পর্কে ঠিক আছে তাহলে অতিরিক্ত তথ্যগুলো বললেই কিন্তু আমরা সম্পূর্ণ ক্লিয়ার হচ্ছি না তাহলে অতিরিক্ত তথ্য বলতে কি বোঝায় সেটা হলো যে মডিফায়ারগুলো হয়তো কোনো কিছু দোষ বলতে পারে কোনো কিছুর গুণ সম্পর্কে বলতে পারে কোনো কিছুর অবস্থা সম্পর্কে বলতে পারে কোনো কিছুর অবস্থান সম্পর্কে বলতে পারে কোথায় কখন কিভাবে সেটি হচ্ছে সেটি বলতে পারে কোনো কিছুর পরিচয়টা আমাদেরকে দিতে পারে মালিকানা বা অধিকার সম্পর্কে আমাদেরকে জানাতে পারে সম্পর্ক সূচক ব্যাপারগুলো আমাকে বলতে পারে সংখ্যা পরিমাণ আমাদেরকে জানাতে পারে এবং সেই জিনিসটা কেমন সেই সম্পর্কেও কিন্তু আইডিয়া দিতে পারে তাহলে মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস বলো মডিফায়ারের কাজ হচ্ছে মডিফাই করা 
আর মডিফাই করা মানে কি কোনো কিছু দোষ কোন অবস্থা হ্যাঁ এরকম কোথায় কখন কিভাবে পরিচয় অবস্থান কেমন হ্যাঁ সংখ্যা পরিমাণ এই জিনিসগুলো প্রকাশ করে যে ওয়ার্ডগুলো বা এই জিনিসগুলো যা করে সরি এই জিনিসগুলোর ফাংশনিং যারা করে তাদেরকে আমরা বলি মডিফায়ার্স আসলে মডিফায়ার্স কিন্তু একটা ডিভাইস ডিভাইস মানে কি যন্ত্র এই যন্ত্রটা সেই যন্ত্র রয়েছে গ্রামাটিক্যাল ডিভাইস এটা হচ্ছে গ্রামাটিক্যাল যন্ত্র যা দিয়ে আমরা এই এই জিনিসগুলোকে কিন্তু আমরা হাইলাইট করি তাহলে তোমরা অবশ্যই এই জিনিসগুলো আমি বলতে বলতে একটু লিখে নিতে থাকো ঠিক আছে কারণ খাতায় নোট থাকলে আমরা যেভাবে পড়াবো সেভাবে কিন্তু বইপত্রে তোমরা পাবে না ঠিক আছে সো সেগুলো যদি আস্তে আস্তে খাতায় আমরা উঠাই তাহলে সুন্দর হবে তাহলে আমরা একটু দেখলাম যে মডিফায়ার্সগুলো অতিরিক্ত তথ্য দেয় এবং সেগুলো কি কি ঠিক আছে থ্যাংক ইউ So my dear students, এখন আসো অ্যাকর্ডিং টু পজিশন মডিফায়ারগুলোকে আমরা দুই ভাগে বিভক্ত করতে পারি আমরা দুটো সেন্টেন্স লেখে তোমাদের সেই দুইটা অংশ বোঝাতে চাই ঠিক আছে তাহলে আমি লিখলাম দিস ইজ দ্য ফার্স্ট ওয়ান তাহলে দেখো দুইটি বাক্য তোমরা দেখতে পাচ্ছ রহিম ইজ দ্য ড্যাশ বয় সেকেন্ড ভাগকে লেখা আছে রহিম ইজ ড্যাশ তাহলে আমি বলছি অ্যাকর্ডিং টু পজিশন আচ্ছা ভাই মডিফায়ারের কাজ যেন কি মডিফাই করা মানে দোষ গুণ অবস্থা পরিমাণ সংখ্যা আস্তে আস্তে এই জিনিসগুলো সব আমাদের প্রত্যেকটা রুলসে চলে আসবে দেখবা তাহলে এখানে আসলে আমরা রহিম ইজ এ ড্যাশ বয় আমাদের এখানে বলা হয়েছে বয় ঠিক আছে এখন বলবো কেমন বয় সেক্ষেত্রে অনেক কিছুই আমরা বসাতে পারি যাই হোক সেটা আমরা এখানে গুড লিখলাম ঠিক আছে তাহলে রহিম ইজ এ কী বয় হলো গুড বয় তাহলে এই গুডটা কি করেছে জানো এই যে বয় নাউনটা আছে তাকে কি করলো মডিফাই করলো অর্থাৎ তার গুণাগুণ প্রকাশ করলো ঠিক আছে আবার আমি এই বাক্যেও লিখলাম রহিম ইজ গুড তাহলে কে গুড দেখা যাচ্ছে এই যে রহিম ঠিক আছে এখন দেখো তো এখানে কি ঘটলো আমরা যাকে মডিফাই করতে চাচ্ছি অর্থাৎ বয় সম্পর্কে কিছু বলতে চাচ্ছি সেই জিনিসটাকে আমরা বয়ের আগে বসাইলাম অর্থাৎ যাকে মডিফাই করা হয় বা যাকে মডিফাই করব আমরা তার পূর্বে যদি মডিফায়ারটা বসাই সেই জিনিসটার নাম হবে প্রি মডিফায়ার তাহলে দেখো যাকে আমরা মডিফাই করতে চাই তার আগে যদি মডিফায়ার বসে সেই মডিফায়ারের নামটা কি বললাম বলো তো প্রি মডিফায়ার গুড এখন দেখো এখানে বলছি রোহিম ইজ গুড তার মানে গুডটা কিন্তু কাকে মডিফাই করছে রোহিম কেমন সেটাই কিন্তু এখন যাকে মডিফাই করছে অর্থাৎ রোহিমকে মডিফাই করছি এবং সেই মডিফায়ারসটা বসছে কিন্তু রোহিমের পরে তাহলে যাকে মডিফাই করা হচ্ছে তারপরে যদি মডিফাই মডিফায়ারটা আমরা ইউজ করি সেটার নাম হচ্ছে পোস্ট মডিফায়ার তাহলে ভাই বলেন তো অ্যাকর্ডিং টু পজিশন মডিফায়ার কয় প্রকার হচ্ছে দুই প্রকার এক নাম্বার হচ্ছে প্রি মডিফায়ার অর্থাৎ যাকে মডিফিকেশন করা হচ্ছে তার পূর্বে যখন মডিফায়ারটা বসবে তার নাম হচ্ছে প্রি মডিফায়ার এবং পোস্ট মডিফায়ারের অর্থটা হচ্ছে যাকে মডিফাই করছি আমরা মডিফায়ারটা যদি তার পরে বসে সেটার নাম হবে পোস্ট মডিফায়ার তাহলে এই দুই প্রকারের মডিফায়ার নিয়ে আমাদের কাজ শুরু হবে ঠিক আছে এখন আসেন স্যার হোয়াট উইল বি আওয়ার কোয়েশ্চেন পরীক্ষায় তোমাদেরকে এই মডিফায়ার সেকশনে একটা প্যাসেজ দেওয়া হবে কন্টিনিউয়াস প্যাসেজ এবং সে কন্টিনিউয়াস প্যাসেজে দশটি শূন্য স্থান থাকবে 
ए बी सी डी ए जे पर्त दस टी शून्य स्थान तुम्हारा पा दस टी शून्य स्थान तुम्हारे सुइटेबल प्रि मडिफायर्स पोस्ट मडिफायर्स गो बसिए दस टी शून्य स्थान ए बी सी डी को लिखे शुद्ध उत्तरगुल तुम्हारे लिखते हैं पूरा पैसेज तो उठाना आस प्रयोजन नाई ठीक है तेल दस टा गैपर जो तुम्हारे एखे इच गैपे पॉन्ट फाइव को यकम पाँच नम्बर टोटल ये मडिफिकेशन अंशे थक तब ये मडिफायर जो आप पढ़ब एर मध्य अनेक बेसिक जिन क्या आलोचना करते हैं जार फले जो तुम्हारा एडमिशन टेस्ट परीक्षा दीते जावा ओखने जिसगल क्या दे तब आज के परिचिति पर्व आज के एके बारे डीप बेसिक अंशगुल जाबना परिचितिगुल हम पर डीपगुलो के एक साथ रिलेटेड करब ता भाई आप रकम मडिफायर पे प्रि मडिफायर ए पोस्ट मडिफायर ठीक है आज के देखो प्रि मडिफायरसगुलो कारा को जंत्रगुलो आगे बसे पर वार्डटा के मडिफाई कर से तर सचिति है ठीक है एवं पर क्लस पोस्ट मडिफायरगुल परिचित करब ए तीन नम्बर क्लस सबगलो के एकसाथे जड़ो कोश्चने अप्लीकेशन क्यों करब से देखो एवं तपर तुम्हारे किस प्रैक्टिस दिए देव तुम जो प्रैक्टिसगू करो यूल बी मोर एफिसियंट और स्किल्ड अन दिस टपिक्स एन देखें सर आप प्रि मडिफायर्स नहीं आलोचना करी अर्थात प्रि मडिफायरसगुल हब दोष गुण अवस्था ओखने जो जिसगल पे दोष गुण अवस्था परिमाण संख्या जिसगल एडजेक्टिव निर्धारण करें एक कथा बोली टोटाल एगारोटी प्रि मडिफायरस के हाइलाइट करब एगारोटी प्रि मडिफायरस क्यों परीक्षार प्रश्न थको तर मध्य एडजेक्टिव हमें मदार मडिफायर अर्थात बाकी सबगल मडिफायर आसमें एडजेक्टिव क्यों परीक्षा भिन्न भिन्न नामे आसे विधाय तक के आलदा भावे पढ़ी तो छोटो बेला तुम्हारा जा रो एडजेक्टिव की एडजेक्टिव क्ज ही हमें को नाउन सम्पर् दोष गुण अवस्था परिमाण संख्या क्वालिटी यब से क्यों आलोचना करें तेल प्रथम जो प्रि मडिफायर तरह परिचित हलम ए नाम हे एडजेक्टिव आसो एन कोश्चन स्टाइल देखे देखे जाब प्रत्येक प्रि मडिफायर जो आप एक एक्साम्पल क्योंकि लिखे दीब ठीक है तो लिखल तो एखे एक तो एक सेंटेंस लिखे जा देखो परीक्षा क्योंकि ए रकम वाक्यगुल्लो थको तब एक पैसेज आकार सींगल लाइन लिखे जा पैसेज आकार इट वज ए डैश ब्रैकेट की लेखा ख्याल करसो प्रि मडिफाई उथ एडजेक्टिव ठीक है तो हमें आप जो एम इन्स्ट्रकशन पा तक हमें क्यों करते देखते हैं प्रि मडिफाई जीतु करते बोलते शून्य स्थान पर वार्डटा के गार्डें अर्थात ताके मडिफाई करते हैं मडिफायर तो जीतु गार्डें कथा बस आगे एन बस आप दिए मडिफाई करब से क्योंकि दिए एडजेक्टिव तेल चिंता करब से गार्डें दोष गुण अवस्था एन देखो मडिफायर अन्सार क्योंकि फिक्स ना जो सूटेबल अन्सारे क्योंकि तुम्हारा नम्बर पा को समस्या नहीं तब प्रश्न जीतु एक पैसेजर भरे थे से पैसेजर अर्थ से पैसेजा कि चाच्चे पैसेजे क्यों मिनिंग करुजायी क्योंकि तुम्हें मडिफायरगुल बसते हैं एन चिंते तई सिंगल लाइनगुल दीची तेल इट वज ए डैश गार्डन ये बोल इट वज ए नाइस गार्डन नम्बर पे गलम क्यों जी ब्यूटिफुल गार्डन तो क्यों जी आउटस्टैंडिंग गार्डन तो देखो बेपारगल की बेपारगल हे ये एडजेक्टिव दिए का गार्डन के प्रि मडिफाई कर लगे प्रथम मडिफिकेशन नाम मडिफायर्सर नाम हे एडजेक्टिव हम एक बेसिक समस्या आज छोटो बेला क्योंकि अने के एडजेक्टिव चीनी ना चिंतार को कारण नहीं पर क्लैसे खूब सहज भावे 
চিনিয়ে দেব যে একটা অ্যাডজেকটিভ কিভাবে গঠন হবে অ্যাডভার্ব কিভাবে হবে তাহলে তোমাদের এই জিনিসগুলো করতে আর অসুবিধা হবে না আজকে শুধু পরিচিতাই নেক্সট দিন কিন্তু আমি হয়তো জিজ্ঞেস করব যে এগুলো তোমরা দেখছো কিনা তাহলে কয়টা এক নাম্বারটা আমরা লিখেছি অ্যাডজেকটিভ এখন আসো নাম্বার টুতে আমরা যাই এখানে আমরা লিখলাম পসেসিভ এখন ভাই আসেন আমরা পসিসিভের ব্যাপারে একটু বলি আমরা সবাই পসিসিভের পাশে এগুলো লিখে একটা কথা লিখব মালিকানা বা অধিকার আমরা মনে বোর্ড দেখতে পাচ্ছ তোমরা আমি একটু চেক করি ওকে তাহলে বলেন পসিসিভ কি আমরা মোটামুটি কিছুটা জানি তবে এখানে আমি পসিসিভগুলো কিন্তু লিখে দিয়েছি আমরা কিন্তু একটু লিখলেও পারবো দেখো আমরা শান্ত প্রোনাউন রিলেটেড কিছু পসিসিভ পাবো যেমন মাই হিজ হার্ট দেয়ার আওয়ার ইয়োর ঠিক আছে আর একটা হলো প্রোনাউন ছাড়া নাউনকে পসিসিভ হিসেবে পেতে হলে তার সাথে অ্যাপোস্ট্রেপ অ্যাপোস্ট্রোপে এস যুক্ত করতে হয় ঠিক আছে তাহলে দেখো আমি এই লেখাটা মনে হয় সবে মোটামুটি আমরা উঠিয়েছি আচ্ছা তাহলে দেখো পসিসিভের কাজ কি বললাম মালিকানা বা অধিকার প্রকাশ করা তাহলে আমি এখন যদি লিখি মাই বয় আচ্ছা লিখলাম এটা মাই পেন ওকে আবার লিখলাম মাই কলেজ ঠিক আছে তাহলে দেখো মাইটা আসলে কি কাজ করলো বলতো সে পেনকে মডিফাই করলো কিন্তু কোন হিসাবে পেনের সাথে তার মালিকানা সম্পর্কটা প্রকাশ মাই কল মাই পেন মানে কি আমার কলম ঠিক আছে তাহলে কলমের সাথে আমার কি প্রকাশিত হলো মালিকানা আবার আমি যদি বলি মাই কলেজ অর্থধারায় আমার কলেজ তাহলে কি তুমি কলেজেরও মালিক না আসলে বিষয়টা হচ্ছে সেলসটা দুই রকম হতে পারে এখানে কলেজের মালিক হিসেবে এখানে বাই আসে নাই বাট কলেজের সাথে তোমার একটা অধিকারের সম্পর্ক আছে যেহেতু তুমি কলেজে ভর্তি হয়েছো তোমার কলেজ সেখানে তুমি ক্লাস করবা তোমার পরীক্ষা হবে যাবতীয় ফ্যাসিলিটিস ভোগ করার অধিকার তোমার কিন্তু আছে তাহলে এরকম যদি আমি বলি মাই ফাদার বলছে আমার বাবা আচ্ছা বাবার তুমি মালিক না তার সাথে একটা অধিকারের সম্পর্ক আছে তার মানে পসিসিভের কাজ হচ্ছে মেনলি কি সে পরবর্তী নাউনের সাথে মালিকানা বা অধিকারের সম্পর্কগুলো কি করে এক্সপ্রেস করে ঠিক আছে এবং মডিফায়ারের কোশ্চেনে সেটি কিভাবে থাকে আমরা একটা কোশ্চেন দিয়ে সেই জিনিসটা তোমাদের কাছে ক্লিয়ার করতে চাই ঠিক আছে তাহলে আমরা লিখছি দ্য কোশ্চেন এক্সাম্পল লিখলাম যে তাহলে আমরা লিখলাম রহিম লস্ট ড্যাশ ফেন তো ব্র্যাকেট কিন্তু ইনস্ট্রাকশন দেওয়া থাকবে পরীক্ষা একটু আগে দেখছিল দেওয়া ছিল ইউজ অ্যাডজেক্টিভ এখন কি বলছি ইউজ পসিসিভ টু প্রি মডিফাই ঠিক আছে তাহলে পেনটাকে তুমি পসিসিভ দিয়ে প্রি মডিফাই করবা তাহলে যখনই তুমি কোনো পসিসিভ বসাতে যাবা সেখানে একটি বিষয় খেয়াল করবা যে আসলে কার জিনিস কার অধিকার সেই জিনিসটা অনুযায়ী অ্যাকর্ডিং টু দ্যাট তুমি সঠিক পসিভটা ইউজ করবা 
তাহলে এখানে রহিম লস ড্যাশ পেন আসলে পেনটা কার রহিমের অ্যাকচুয়ালি সাবজেক্টের দিকে ফোকাস করলে সেই সাবজেক্ট অনুসারে কিন্তু পজিটিভটা আমরা নিব তাহলে রহিম অনুযায়ী যদি এখানে পজিটিভটা আমরা বসাই তাহলে কি দাঁড়াচ্ছে রহিম লস হিজ ফেন তবে অনেক সময় প্যাসেজের মধ্যে দেখা যায় রহিম যদি আমার কলম হারাই ফেলে যে প্যাসেজটা পড়ে টোটালি তুমি বুঝছো ঠিক আছে প্যাসেজের আগের লাইনগুলোর অর্থ এরকম দাঁড়াচ্ছে যে রহিম আমার কলম হারিয়ে ফেলছে তখন কিন্তু আবার এখানে আমরা হিজ দিব না তখন আমরা কি দিব রহিম লস্ট মাই পেন হ্যাঁ সিঙ্গেল সেন্টেন্সে কিন্তু আমরা অনেক কিছুই দিতে পারি কিন্তু প্যাসেজ হিসেবে যখন আসবে সেই প্যাসেজের প্রয়োজনীয় অর্থের প্রয়োজনীয়তা ভিত্তিক পজিটিভগুলো আমরা ইউজ করব তাহলে স্যার বলেন তো পজিটিভ কারা কারা হিজ হার দেয়ার আওয়ার মাই ইয়োর ঠিক আছে এইগুলা আর তাছাড়া দেখো আমি যদি লিখি আর একটা ছোট্ট এক্সপ্রেশন যেমন আমি বললাম রহিম ফ্যান এখন যদি এইভাবে রেখে দেই আমরা যদি বলতে চাই রহিমের কলম তাহলে তো কি শুধু লিখা রহিম পেন তাহলে কিন্তু রহিম নিজেই কলম হয়ে যাচ্ছে ঠিক আছে অর্থাৎ রহিম মার্কা পেন হয়ে যাচ্ছে কিন্তু যদি আমরা বলতে চাই যে রহিমের কলম আমরা তার সাথে কি যোগ করতেছি অ্যাপোস্ট্রপি এস দেখো রহিম একটা নাউন নাউনকে যখন আমরা পজিটিভ ফর্মে কনভার্ট করব তার সাথে কি করতে হবে অ্যাপোস্ট্রপি এস যোগ করে তোমাকে কিন্তু সেটি করতে হবে তাহলে দেখো মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস আমরা যে বিষয়গুলো এখানে আলোচনা করছি তার মধ্যে এখন পজিটিভটা হয়ে গেল তাহলে আমরা ফার্স্ট দেখেছিলাম অ্যাডজেকটিভ সেকেন্ড দেখলাম পজিটিভ কার সাথে পরিচিত হচ্ছে মনে আছে প্রি মডিফায়ার্সগুলোর সাথে ঠিক আছে তাহলে তিন নাম্বার পয়েন্ট আমরা লিখলাম তাহলে দেখেন তিন নাম্বার প্রিমনিফায়ার্সের নাম আমরা দিলাম প্রেজেন্ট পার্টিসিপল এবং প্রেজেন্ট পার্টিসিপল দিয়ে মডিফাই করতে বললেই তুমি বুঝবা ভার্ব প্লাস আইনজি দিয়ে পরের ওয়ার্ডটাকে মডিফিকেশন করতে হবে ঠিক আছে সো লেটস হ্যাভ এন এক্সাম্পল এখানে আমরা বেশি কিছু বোঝার নাই এই ভার্ব প্লাস আইনজিটা বললেই হবে তাহলে আমি বললা এখানে আমাকে ব্র্যাকেট বলেছে ইউজ প্রেজেন্ট পার্টিসিপল তাহলে দেখো বয় নাউনটাকে আমাদের মডিফাই করতে হবে ইনস্ট্রাকশনে বলা আছে প্রেজেন্ট পার্টিসিপল আমি দেখো লিখতে চাই সয় নাইস বয় বাক্যটা হইছে না হয়েছে কিন্তু নাইস বয় দিলেও হচ্ছে কিন্তু আমি কিন্তু নিজের মনের ইচ্ছা মতো দিতে পারবো না আমার ইনস্ট্রাকশন কি আছে ইউজ প্রেজেন্ট পার্টিসিপল তার মানে এখানে যাই বসে সেটা হতে হবে ভার্বের সাথে আইনজি যুক্ত ওয়ার্ড সেটা দিয়ে আমরা বয়টাকে মডিফাই করব তাহলে আমি যদি বলি আই সহে রানিং বয় হ্যাঁ তাহলে আমি একটা দৌড়াচ্ছে এমন বালককে দেখলাম এইটা উত্তর আই সহে স্লিপিং বয় ফাইন আই সহে ওয়াকিং বয় যে হাঁটতেছে আই সহে ড্যান্সিং বয় যে নাচতেছে ঠিক আছে তাহলে এই আইএনজি ফর্মগুলো অ্যাকর্ডিং টু মিনিং এখানে আমরা বসাবো পাসপোর্ট সরি প্রেজেন্ট পার্টিসিপল ইনস্ট্রাকশন হিসেবে থাকলে ঠিক আছে তো আমরা দেখতে পাচ্ছি কিন্তু মডিফায়ার গেছে কোয়েশ্চেনগুলো কেমন হচ্ছে একটি করে বাক্য থাকছে এবং গ্যাপগুলোতে কিন্তু ব্র্যাকেটে ইনস্ট্রাকশন দিয়ে দেওয়া হচ্ছে যে কি দিয়ে তোমরা সে তাদেরকে মডিফাই করবা তাহলে আমরা এখন চার নম্বরে যাই একটু দ্রুত এখানে আমরা লিখলাম পাসপোর্ট ডিসিপল তোমরা সবাই জানো একটা ভার্বে কিন্তু অ্যাকর্ডিং টু টেন্স চেঞ্জ চেঞ্জ করতে আমরা কনজুকেশন অফ ভার্ব পড়ি আগে ছোটোবেলা থেকেই পড়ছো স্ট্রং ভার্ব উইক ভার্ব মনে আছে তিনটা ফর্ম সেখানে বেসিক্যালি তোমরা পড়ছো ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম পাস ফর্ম পাস পার্টিসিপল ফর্ম তার নামে তিন নাম্বার ফর্মটাকে আমরা বলি ভার্ব থ্রি এবং সেই ফর্ম দিয়ে আমাদের কিন্তু মডিফিকেশন করতে বলা হয় ওই ভার্বের তিন নাম্বার ফর্মটা অনেক সময়ই একটা অ্যাডজেকটিভের ন্যায় আচরণ করে ঠিক আছে আমরা একটা এক্সাম্পল দেখি আমি বললাম যে আই নিড ড্যাশ পেন তো এখানে ইনস্ট্রাকশন আমি ব্র্যাকেটে দিলাম ইউজ পাস পার্টিসিপল আই নিড এ ড্যাশ পেন এখন ব্র্যাকেটে আছে ভাই ইউজ পাস পার্টিসিপল টু প্রি মডিফাই পুরোটা ইনস্ট্রাকশন আমি লিখি না এখানে তাহলে দেখো আই নিড এ ড্যাশ পেন অনেক কিছুই কিন্তু মাথায় আসবে নাইস পেন বিউটিফুল পেন কালারফুল পেন 
কিন্তু আমার ইচ্ছা মতো বসালে হবে না আগেই বলেছি আমরা বলছি ইউজ অফ পাস পার্টিসিপল তার মানে ভার্বে তিন নাম্বার রূপটা দিয়ে পরে পেনটাকে আমাদের মডিফাই করতে হবে ঠিক আছে এখন দেখো ভাই ওই হতাশা হওয়ার কিছু নেই আমরা কিন্তু যখন প্রশ্নে এগুলো করতে যাই আমাদের মাথায় আসতে চায় না সহজ এখন আমি বুঝাচ্ছি সহজ কিন্তু কঠিন না তখন মাথায় আসতে চাইবে না কেন কারণ আমাদের আগে থেকে এগুলো অনেকগুলো করে প্র্যাকটিস করে গেলে দেখবা পরে রুলস লাগবে না এমনিতেই তোমার হাতে চলে আসছে বাট ফার্স্টলি তুমি একটু জানলা রুল বুঝলা তাহলে আই নিড এ ড্যাশ পেন বলা হলো আমি যদি লিখি এখানে আই নিড এ কালার্ড পেন তাহলে কিন্তু আমি অ্যান্সারটা হয়ে গেল ঠিক আছে আই নিড দ্য কালার্ড পেন দেখছো এবং কালারটা কি পাসপোর্টিসিবল ফর্ম এখানে আছে কালার বানানো এটা আমি আমেরিকান ফর্মে লিখেছি আবার ব্রিটিশ লিখলে ইউ থাকতে একটা ওইখানে ঠিক আছে যাই হোক আমরা আজকে কিন্তু শুধু পরিচিতির মধ্যে আছি যে আমরা কোন কোন প্রি মডিফায়ারগুলো দিয়ে পরীক্ষায় কোশ্চেন পাবো ঠিক আছে অলরেডি আমরা হাফ ওয়ে চার নাম্বারটাতে গেছি এখন আসো পাঁচ নাম্বার তাহলে আমরা এখন লিখলাম অ্যাডভার্ব তাহলে অ্যাডভার্বের কাজ কি যখন যখন সে প্রি মডিফায়ার হিসেবে ইউজ হবে সে দুইটা সেন্স আচরণ করবে একটা হচ্ছে কিভাবে আর একটা হচ্ছে কেমন ঠিক আছে স্যার তাহলে আমি একটা উদাহরণ লিখি এখানে যে হি ইজ ড্যাশ এডুকেটেড তাহলে দেখো এখানে আমরা বলছি ইউজ অ্যাডভার্ব তাহলে দেখো এখানে আমরা বলছি ইউজ অ্যাডভার্ব এখন আমাদের কি কি করতে হবে পরবর্তী যে ভার্বটা আছে তাকে অ্যাডভার্ব দিয়ে মডিফাই করতে হবে আমরা কিন্তু জানি অ্যাডভার্ব একটা ভার্বকে মডিফাই করে নর্মাল সেন্স আমি কিন্তু ডিটেলস এগুলো এক্সট্রা আলোচনা করবো পার্ট অফ স্পিচের এই ছোটো ছোটো বিষয়গুলো নিয়ে কারণ সেগুলো না জানলে মডিফাইয়ের অনেক সমস্যা হয় কিন্তু বেসিক্যালি আমরা কি জানি অ্যাডভার্ব একটা ভার্ব সম্পর্কে কথা বলে ভার্বকে মডিফাই করে সেখানে সে কতগুলো কোশ্চেনের উত্তর দেয় সেই ভার্বটা কিভাবে হয় সেই ভার্বটা কোথায় যায় সেই ভার্বটা কখন কাজ করে অর্থাৎ কোথায় কখন কিভাবে এগুলো সে এক্সপ্রেস করে তবে এইটা একটু মাথায় রাখবা অ্যাডভার্ব কিন্তু প্রি মডিফিকেশন হিসেবে বা প্রি মডিফায়ার হিসেবে যখন সে কাজ করবে তখন তার দুইটা সেন্স কাজ করবে বাংলায় একটা হচ্ছে কিভাবে আর একটা হচ্ছে কেমন অনেক সময় কিভাবে কেমন দুই সেন্সে কিন্তু যায় যেমন আমি এখানে লিখছি হি ইজ ড্যাশ এডুকেটেড এবং আমরা বলছি ইউজ অ্যাডভার্ব তাহলে আমি বলবো কেমন এডুকেটেড ভাই বা কিভাবে এডুকেটেড তখন তুমি বললা হি ইজ হ্যাঁ হাইলি তাহলে আমরা কি লিখলাম হি ইজ হাইলি এডুকেটেড দেখো একটা অ্যাডভার্ব দিয়ে কিন্তু আমি সেটা প্রকাশ করেছি ঠিক আছে তাহলে কখনো দেখা যাচ্ছে আমরা বললাম হি ইজ কমপ্লিটলি এডুকেটেড তাহলেও কিন্তু ভুল হবে না আমি বারবার বলেছি সুইটেবল যে কোনো অ্যান্সারের জন্য কিন্তু আমরা মার্কস পাবো তবে একটা ব্যাপার একটু খেয়াল করবেন সেটি হচ্ছে সবসময় এল ওয়াই দিয়ে কিন্তু অ্যাডভার্ব গঠন হয় না আমি নেক্সট ক্লাসের মধ্যে অ্যাডভার্ব অ্যাডজেক্টিভ এগুলো আইডেন্টিফিকেশনের বা আরও সুন্দরভাবে এদেরকে ব্যবহার করার বেসগুলো আমি একটু তোমাদেরকে দিয়ে দিব তাহলে দেখবো আর একটু ইজি হয়ে আসবে ঠিক আছে তাহলে তোমরা পরিচিতই হলা যে অ্যাডভার্ব একটা প্রি মডিফায়ার হিসেবে কাজ করছে তাহলে আমরা চার নাম্বারে কিন্তু চলে এসেছি এখন আসো নাম্বার সিক্স তাহলে দেখো এখানে আমরা লিখলাম তাহলে ভাই এখনকার প্রি মডিফায়ারটার নাম হচ্ছে ডিটারমিনার এবং এই ডিটারমিনারে কারা থাকবে ডিটারমিনার শব্দের অর্থ হচ্ছে নির্দেশক কি বললাম নির্দেশক এবং আমরা একটি নাউনকে পূর্বে কিছু দিয়ে নির্দেশ করব 
সবচেয়ে বড় ডিটারমিনার গুলো হচ্ছে আর্টিকেলস আর্টিকেলস কারা এ এন ডি এবং এ এন ডি এর ব্যবহার অনুযায়ী তোমরা আর্টিকেলস এর ব্যবহার এই ডিটারমিনারে করবা কখনো ন দিয়ে আমরা ডিটারমিনারে কাজ করতে পারি আদার মেনি মাচ লিটল ফিউ এবং কমা দিয়ে আমি লিখেছি সকল সংখ্যা অর্থাৎ 1 2 3 4 5 আপ টু যত সংখ্যা আছে তারা সবাই কিন্তু ডিটারমিনার তবে আমি কোশ্চেন স্ট্র্যাটেজির সময় আরও জিনিসগুলো তোমাদেরকে ক্লিয়ার করব সেটি হলো যে হাউ টু ইউজ অল অফ দিস ডিটারমিনার্স ঠিক আছে তাহলে দেখো আমরা এখানে লিখি একটা সেন্টেন্স সংক্ষেপে লিখলাম ভাই তাহলে দেখো আই সাইট আই সুড এটি একটি সেন্টেন্স আমি মনে করা যে একটা কন্টিনিউস প্যাসেজ এখানে যাচ্ছে আমি একটা বালক দেখেছিলাম ড্যাশ বয় ওয়াজ স্টল তোমাকে ব্র্যাকেটে বলেছে ইউজ ডিটারমিনার তাহলে দেখলা এই ডিটারমিনার ইউজ করতে গেলে সবার আগে আর্টিকেলসের কথা চিন্তা করবে কারণ ম্যাক্সিমাম ডিটারমিনারের যে কোশ্চেনগুলো বোর্ড পরীক্ষা আসবে এগুলো আর্টিকেল দিয়ে নির্ধারিত হয় ঠিক আছে তারপর আর্টিকেল না হইলে নো দিয়ে নালে আদার দিয়ে নালে ওই যে ওখানে যেগুলো লিখেছি সেগুলো দিয়ে আমাদেরকে ডিটারমিন করতে হবে তাহলে আমি এখানে বললাম আমরা জাস্ট আজকে চিনতেছি আর কি এটুকুই আই স বয় তারপর আমি কিন্তু এখানে বলছি দি বয় যেহেতু আগে বালকটা অনির্দিষ্ট ছিল কিন্তু পরে বালকটা বলতে গেলে সেটা কিন্তু নির্দিষ্ট হয়ে গেছে কারণ সেই এই বালকটা সম্পর্কে আমরা কথা বলছি তাহলে প্রয়োজন অনুসারে এখানে দিটা কিন্তু আমরা বসাইছি কোনো কোনো রুলের ক্ষেত্রে এ আন বসতে পারে মাছ বসতে পারে আদার বসতে পারে সেই জিনিসগুলো কিন্তু আমরা এই পরিচিতি পর্বের পরে আমরা ডিটেলস তোমাদের সাথে আলোচনা করবো চিন্তার কোনো কারণ নেই ভেরি ইজি ঠিক আছে তাহলে দেখো আমরা ছয় নম্বর পয়েন্টে ডিটারমিনার নিয়ে কিন্তু কথা বলছি ঠিক আছে এখন আসো নাম্বার সেভেন আমরা লিখি এবার আমরা লিখলাম কম্পাউন্ড অ্যাডজেকটিভ রাইট তাহলে দেখো সেই জিনিসটা আসলে কি আমরা সেটাও একটু লিখে নিই তাহলে কম্পাউন্ড অ্যাডজেকটিভ হলো একাধিক ওয়ার্ড একটি অ্যাডজেকটিভের ন্যায় কাজ করে ঠিক আছে তাহলে আমরা সেখানে বলতেছি যে একাধিক ওয়ার্ড একটি অ্যাডজেকটিভের ন্যায় কাজ করে সেটার নাম হচ্ছে কম্পাউন্ড অ্যাডজেকটিভ ঠিক আছে তাহলে ভাই দেখেন এখন দেখো যদি কম্পাউন্ড অ্যাডজেকটিভ থেকে আমাদের পরীক্ষার প্রশ্ন আসে তাহলে কোশ্চেনের ভিতর ব্র্যাকেটের ভিতরে ইনস্ট্রাকশনটা থাকবে এইভাবে ইউজ কম্পাউন্ডস টু প্রি মডিফাই ঠিক আছে এখন দেখো আমি কিন্তু নাম লিখেছি কম্পাউন্ড অ্যাডজেকটিভ কিন্তু পরীক্ষার প্রশ্নে কিন্তু কম্পাউন্ড অ্যাডজেকটিভ বল বলবে না কি বলবে শুধু বলবে কম্পাউন্ডস যখনই বলবে ইউজ কম্পাউন্ডস তুমি বুঝে যাবে যে এই যে পরের নাউনটা আছে শূন্যস্থানে তাকে এরকম অ্যাডজেকটিভ দিয়ে মডিফাই করতে হবে যেখানে একটি ওয়ার্ড থাকবে না একাধিক ওয়ার্ড ঠিক আছে তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমি তোমাদের একটা লিস্ট দেবো এই ধরনের কম্পাউন্ড অ্যাডজেকটিভগুলোর তারপরে তোমরা প্র্যাকটিস করতে করতে নিজেরাও কিন্তু তৈরি করে নিতে পারবে যেমন আমি লিখলাম আই স নাইস বয় এখানে যদি আমি লিখি নাইস বয় শুধু নাইস তাহলে কিন্তু এটা হবে না কারণ এটা সিঙ্গেল অ্যাডজেকটিভ এটা একটি ওয়ার্ড অ্যাডজেকটিভের ন্যায় কাজ করেছে তাহলে যখন আমরা এটাকে ভাই কম্পাউন্ডস বলবো সেই ক্ষেত্রে আমাদের অবশ্যই একাধিক ওয়ার্ড আমি যদি বলি আই স ওয়ান আইড বয় আই স বা আই স ওয়ান আইড বয় তাহলে কয়টা ওয়ার্ড লিখলাম দুইটা কিন্তু দুইটা শব্দ একসাথে এবং মনে রাখবা কম্পাউন্ড অ্যাডজেকটিভ যারা গঠন করে তারা 
হাইফেন্টেড অবস্থায় যুক্ত থাকে তাহলে ওয়ান আইড বয় বালকটা কেমন সেই সম্পর্কে এই দুইটা ওয়ার্ড মিলেই ধারণাটা আমরা পাবো একটা ওয়ার্ড দিলে কিন্তু ধারণা হবে না তাহলে ওয়ান আইড মানে এক চোখে মিশ্র বালক বুঝতে পারছি তো এরকম এখানে বললাম আই সয় রোড তুমি নিকলা লং রোড এই লং দিলে কিন্তু শুধু হবে না কারণ কম্পাউন্ডস বললে এখানে আমরা আর একাধিক ওয়ার্ড দিয়ে দুই বা তিনটা ওয়ার্ড দিয়ে সেটাকে মডিফিকেশন করতে হবে যেমন আমি তখন বললাম আই সয় ওয়ান ওয়েই রোড ঠিক আছে এই রকম আর কি এবং জিনিসগুলো সহজ আছে আমরা জাস্ট একটু রেগুলার প্র্যাকটিস করলে কিন্তু এগুলো চলে আসবে ঠিক আছে জাস্ট পড়ি তাহলে অলরেডি কিন্তু তোমরা চলে এসছো আমরা এখন লিখব নেক্সট যে মডিফায়ারটা নাম্বার যাই থাক সেটা আমরা লিখে নেই সেটি হচ্ছে নাউন অ্যাডজেকটিভ ঠিক আছে তাহলে দেখো নাউন অ্যাডজেকটিভ এটি আরেকটি প্রি মডিফায়ার যন্ত্র তাহলে আসলে কি দেখো পরপর দুইটা নাউন বসলে প্রথমটি অ্যাডজেকটিভ হয় এই শিরোনামে কিন্তু আমি জিনিসটা দিয়েছি ঠিক আছে এরও ছোট ছোট শিরোনামগুলো কিন্তু আমরা সবাই লিখে নিচ্ছি তো প্রত্যেকটা ইয়ের পাশে যে বাংলাগুলো আছে এগুলো কিন্তু একটু লিখে নিবা আচ্ছা তাহলে দেখো এখন আমরা বলছি little bit sorry for the disturbance of the board stand all right thanks for your patience ekhon dekho amra ekta example dibo jeta amra ektu age likhechhilam ki noun adjective tale porikha erokom bola holo acha tar age ami tomader ke boli ekhon tomader shobai ke bollam students tumra agami class e ashar shomoy amar jonno ekta box niye ashba tale ki arte bollam বক্স তোমরা সবাই অবাক হয়ে থাকে স্যার স্যার বক্স আনতে বলছে অবশ্যই তোমাদের মধ্যে থেকে কোয়েশ্চেন হবে স্যার কিসের বক্স কেমন বক্স এই ধরনের কোয়েশ্চেন কিন্তু তোমরা করবাই তাহলে আমি তখন এই যে বক্সটা লিখেছি এটা একটা নাউন আমি তার আগে আর একটা শব্দ যোগ করে দিলাম সেটা হচ্ছে ফ্যান্সিল এখন কিন্তু বুঝে গেছে বক্সটা কেমন তাহলে তোমরা খেয়াল করো পেন্সিল কিন্তু আসলে একটা নাউন কিন্তু সেটা বক্সের আগে বসার ফলে আসলে সে বক্সকে মডিফাই করে ফেলছে বক্সটা কেমন সেই সম্পর্কে আমাদেরকে ধারণা দিয়েছে তাহলে যদি এখানে আমি পেন্সিল বক্স না লিখে আবার একটু চেঞ্জ করে দেই আমি তোমাকে বললাম টিফিন বক্স দিয়ে আসার জন্য তখন বক্সের চেহারা আর একটু অন্যরকম হবে ঠিক আছে তাহলে তোমাকে এই টিফিনের জায়গায় যদি আমি বলে দেই যে ভাই একটা সাউন্ড বক্স নিয়ে আসো দেখো সাথে সাথে বক্সের চেহারাটা আবার পরিবর্তন কেমন বক্স সেই জিনিসগুলো কিন্তু তিনটা ওয়ার্ডে ডিফারেন্ট তিনটা মাত্রা পেয়েছে তাহলে বিষয়টা কি যখন দুইটা নাউন পাশাপাশি বসবে প্রথম নাউনটা অ্যাডজেকটিভ হিসেবে ফাংশন করবে এবং সেটার একটি এক্সাম রিলেশন আমি সরি এক্সাম্পল আমি দিই যে পরীক্ষার হলে এই ধরনের ইনস্ট্রাকশনগুলো কিভাবে থাকবে ঠিক আছে তাহলে আমি এখানে লিখলাম এইখানে তোমাকে বললো ইউজ নাউন অ্যাডজেকটিভ আমি একটু সংক্ষেপে লিখে দিলাম ঠিক আছে ইউজ নাউন অ্যাডজেকটিভ টু প্রিমোডিফাই দা ভার্ব তুমি যদি এখানে কোনো নর্মাল অ্যাডজেকটিভ বসাও তাহলে কিন্তু হবে না যদি বলো আই গট এ বিউটিফুল বক্স সেন্টেন্স মিলে যাবে ঠিকই কিন্তু নাম্বার পাবে না কারণ ইনস্ট্রাকশনটা হচ্ছে নাউন অ্যাডজেকটিভ তাহলে একটা নাউন দিয়ে নাউনকে কি করতে হবে মডিফাই করতে হবে তাহলে পেন্সিল দিলাম পেন্সিল কিন্তু একটা নাউন তাহলে এভাবে বক্সকে সে মডিফিকেশন করলো এখন তোমরা কিন্তু একটু ঘাবড়ায় যাবা অনেক সময় ঘাবড়ানোর কিচ্ছু নাই কারণ তোমরা আগে দশ বছরে কি করেছে সেইগুলো নিয়ে আমাদের খুব একটা মাথা ব্যথা নাই আমরা এখন তোমাদের কেমন নতুন করে গুছিয়ে নিতে চাই কাজেই এই যে বিভিন্ন টার্মিনোলজি আমি দিচ্ছি অ্যাডজেকটিভ অ্যাডভার্ব নাউন অ্যাডজেকটিভ এগুলো অনেকেরই কিছু দুর্বলতা আছে যে তৈরি করতে পারে না চেনে না সেই দুর্বলতাগুলো ইনশাল্লাহ মডিফায়ারের আমাদের প্রায় তিন চারটা ক্লাস হবে সেই ক্লাসগুলোতে আমি ক্লিয়ার করে দেব তারপরে তোমাদেরকে কথা দিতে প্র্যাকটিস করবা সুন্দর করে কথা দিতে হবে 
তাহলে কিন্তু দেখবা অনেক কিছু আসতে সহজ হয়ে আসবে আর একটা ব্যাপার বলি গ্রামার অ্যানসার করার সময় ওয়ার্ড স্টকও কিন্তু একটা ফ্যাক্টর অর্থাৎ ওয়ার্ডগুলো ভোকাবুলারি ইনরিচ থাকাটা খুব জরুরি ওয়ার্ডের অর্থ না জানলে অনেক ক্ষেত্রে কিন্তু গ্রামাটিক্যাল অ্যান্সার করতেও অসুবিধা হয় ঠিক আছে এখন আমরা নেক্সট প্রি মডিফায়ারটার আলোচনা করি তাহলে দেখো পরীক্ষার হলে অনেক সময় ডেমনস্ট্রেটিভ দিয়ে আমাদেরকে প্রি মডিফাই করতে বলতে পারে তাহলে যদি বলে ডেমনস্ট্রেটিভ কারার সাথে সাথে তোমাদের মাথায় চলে আসবে দিস দ্যাট দিস দোস আর এই ডেমনস্ট্রেটিভের কাজ যদি কেউ জিজ্ঞেস করে তাহলে বলবা এদের কাজ হচ্ছে একটা কাজ হচ্ছে অবস্থান প্রকাশ করা আর একটা কাজ হচ্ছে সময় অনুযায়ী সময়টাকে ইন্ডিকেট করা এখন দেখো কিভাবে ডেমনস্ট্রেটিভ আমরা বলছি দিস দিস মানে কি এই তাহলে দিস পেন বললে বুঝাচ্ছে এই যে কলম কলমটা এখানে আছে আবার যদি আমি বলি কলমটা এই দিকে আছে তখন আমি আঙ্গুল দিকে বলবো দ্যাট পেন তাহলে দিস আর দ্যাটের মধ্যে ডিফারেন্স কোথায় হলো দিস হচ্ছে কাছে দ্যাট হচ্ছে দূরে অর্থাৎ পজিশন কিন্তু ডিফারেন্ট হচ্ছে এটা একটা বিষয় অনুরূপভাবে এই যে পরে যে লিখছি দিস আমার কাছে কিনে একটা পেন না থেকে মনে করো যে আরও একটা পেন আছে তাহলে কয়টা পেন হলো দুইটা তখন কিন্তু এই জায়গায় দুইটা পেন বলতে গেলে আমি দিস বলতে পারবো না দিস হচ্ছে সিঙ্গুলার কাজে দুইটা কলম যখন বলতে যাবো তখন আমাকে বলতে হবে দিস ফ্যান্স তখন দেখছো আবার দূরে যদি দুইটা কলম সম্পর্কে বলতে যাই তখন আমরা কি বলবো ভাই দোস ফ্যান্স তাহলে বলা হচ্ছে দিস আর দ্যাট হচ্ছে সিঙ্গুলার দিস আর দোস হচ্ছে ফ্লুরাল ঠিক আছে এবং এদের কাজ হচ্ছে দুইটা একটা হচ্ছে অবস্থান তো আমি দেখলাম একটু আগে যে অবস্থান প্রকাশ করছে সে আরেকটি কাজ আছে সেটি হলো যে আমি অবশ্যই এরকম বাক্য বলি দিস ইয়ার আই উইল বি সিনসিয়ার দিস ইয়ার মানে কি এই বছর তার মানে প্রেজেন্টের সময়টাকে বোঝানো হচ্ছে আবার গত বছর যদি বলি যে তখন আমি বলবো দ্যাট ইয়ার আই ওয়াজ নট সিরিয়াস দেখো দ্যাট যখন বলছি তখন সময়ের আগে ইয়ারের আগে দ্যাট বসার কারণে সেটা কই চলে গেছে পাস্টে তাহলে আমি এখানে সময়ের কথা বললাম দিস যারা অনেক সময় প্রেজেন্টের সিচুয়েশনটা বোঝায় আর দ্যাট দ্বারা অনেক সময় পাস্ট এর সিচুয়েশনগুলো বোঝায় ঠিক আছে আর সেই জায়গায় সিঙ্গুলার থাকলে প্লুরাল হয়ে গেলে দিসের জায়গায় দিস হবে আর দ্যাট এর জায়গায় দৌজ হবে ঠিক আছে তাহলে বলো তো এই যে ডেমনস্ট্রেটিভগুলো আমরা লিখলাম কয়টা দিস দ্যাট দিস দৌজ এই ডেমনস্ট্রেটিভসগুলো আমরা অনেক সময় পরীক্ষায় পেতে পারি কাজ কি কি অবস্থান আর একটা কাজ কি বললাম ভাই সময় ইন্ডিকেট করা গুড তাহলে এই জায়গায় আমাদের ইনস্ট্রাকশন ছিল আই ওয়ান্ট ড্যাসপের ইনস্ট্রাকশন হলো ইউজ ডেমনস্ট্রেটিভ যখনই পরীক্ষার হলে এভাবে থাকবে ইউজ ডেমনস্ট্রেটিভ টু প্রি মডিফাই তখন তোমাদের মাথায় চলে যাবে দিস দ্যাট দিস দোস এখন দেখো পেন জিনিসটা যেহেতু সিঙ্গুলার এটার আগে আমরা দিস বসাবো না এইখানে যদি প্যাসেজের সেন্সে বুঝে যায় যে এইখানে আছে তাহলে দিস দিবা যদি বুঝে যায় ওইখানে আছে তাহলে কি দ্যাট দিবা যদি পেনটা আবার পেন না লিখে পেন্স লিখি প্লুরাল হয়ে গেল তাহলে এইখানে আছে বুঝাচ্ছে প্যাসেজে তাহলে প্লুরাল সেন্স এখানে কি বসবে দিস আর ওইখানে আছে তখন কি বলবা দোস তার মানে এই হচ্ছে আমাদের ডেমনস্ট্রেটিভের ব্যবহার এবং আমি আগেই বলেছি প্যাসেজ কিন্তু এই মডিফায়ারগুলোকে অনেকটা গাইড করবে তখন তুমি তোমার ইচ্ছা মতো দিতে পারবে না প্যাসেজ যেটা চাওয়া হচ্ছে সেই অনুযায়ী এবং পরিচিতি পর্বের পরে আমরা তো প্যাসেজও তোমাদেরকে প্র্যাকটিস করাবো চিন্তার কিছু নাই তাহলে দিস ইজ আওয়ার নেক্সট প্রিমডিফায়ার কোয়ান্টিফায়ার আমি বলেছি 
এবং কোয়ান্টিফায়ার তা কি ধরনের একসাথে যায় সংখ্যা অথবা পরিমাপ ঠিক আছে তাহলে দেখো কোয়ান্টিফায়ারের আলোচনাটা আর একটু ডিটেইলস করতে হয় ঠিক আছে আমরা জাস্ট একটা एग्जांपल দেখব কিন্তু শুধু एग्जांपल এটা কাজ হবে না এটার আলোচনাটা অনেকখানি বড় পরবর্তী ক্লাসে আমি এই কোয়ান্টিফায়ার নিয়ে তোমাদের সাথে ডিটেইলস কথা বলবো ঠিক আছে অফ কোর্স তোমরা ক্লাসগুলো কিন্তু করবা আসলে এখানে একটা সিঙ্গেল एग्जांपल আমি দেখাই যে কোয়ান্টিফায়ার দিয়ে আমরা আসলে কি করি হ্যাঁ যে সংখ্যা বা পরিমাণ ডাইরেক্ট সংখ্যা হতে পারে 1 2 3 4 5 অনেক সময় ইনডাইরেক্ট সংখ্যা হতে পারে আসলে এটা নিয়ে আমি ডিটেইলস কিছু আজকে বলছি না নেক্সট ক্লাসে শুরুতেই কিন্তু আমি কোয়ান্টিফায়ার নিয়ে একটা বিশদ আলোচনা করব কারণ এখানে কাউন্টেবল আনকাউন্টেবল নাউনের ফ্যাক্টরও আছে ওইটা কিন্তু একসাথে আলোচনা না করলে এটা বোঝা যাবে না তবে এইটুকু বুঝে রাখো যে কোয়ান্টিফায়ার যে আছে সে তার কাজ হচ্ছে পরবর্তী নাউনের সংখ্যা বা পরিমাণ নির্দেশ করা ঠিক আছে এখন আমি এটা মুছে দেই কোয়ান্টিফায়ার গুলোর एग्जांपल আমি ফুললি দিলাম না এখানে কারণ ওইভাবে দিলে লাভ নাই আমাকে স্ট্রাকচার করে দিতে হবে দ্যাট উইল টেক টাইম এখন আসো আমি লিখছি যে আই বল সে ইউজ কোয়ান্টিফায়ার ভাই তাহলে কোয়ান্টিফায়ারের एग्जांपलে যারা আসলে থাকে সে হচ্ছে সকল সংখ্যা কিন্তু কোয়ান্টিফায়ারের অন্তর্ভুক্ত মনে রাখবা এছাড়াও আমি জাস্ট এখানে কয়েকটা লিখতেছি সবগুলো আজকে লিখব না এটার একটা স্ট্রাকচার আছে মজার সেই স্ট্রাকচার দিয়ে তোমাদেরকে বোঝাবো আজকে সময় নাই মেনি মাচ ঠিক আছে এরকম ফিউ লিটল মানে এই জিনিসগুলো হচ্ছে কোয়ান্টিফায়ার ঠিক আছে এটা এর লাগবে মেনি মাচ ফিউ লিটল এখন দেখো কিছু আর সে সংখ্যাবাচক দিয়ে কোয়ান্টিফায়ার বোঝা যায় যেমন আমি লিখলাম সিক্স পেন্স তাহলে এটা একটা কোয়ান্টিফায়ার ঠিক আছে সংখ্যা ডাইরেক্ট সংখ্যাগুলো তবে অনেক সময় কতগুলো পেন আছে বা কি পরিমাণ আছে সেটা প্যাসেজ থেকে বোঝা যায় না আমরা জানি না তখন কিন্তু আমরা সিক্স সেভেন আন্দাজে কীভাবে লিখব যে কয়টা পেন আছে সেই ক্ষেত্রে এই যে আমরা তখন চিন্তা করব বেশি আছে নাকি কম আছে বুঝতে পারছো প্যাসেজ দেখেই বোঝা যাবে যদি বেশি থাকে তা আমরা মেনি মাছ ইউজ করব কম থাকলে আমরা ফিউ লিটেল ইউজ করব ঠিক আছে ঘটনা হচ্ছে এই মেনি মাছ কখন ইউজ হবে ফিউ লিটেল কখন ইউজ হবে এটার একটা ডিটেলস ব্যাপার তোমাদেরকে জানতে হবে হ্যাঁ আমরা এখানে মনে করে লিখলাম যে প্যাসেজ থেকে আমরা বুঝতে পেরেছি অনেকগুলো কলম আছে তাহলে মেনি পেন্স কোয়ান্টিফায়ার কিন্তু এটা ঠিক আছে হ্যাঁ প্যাসেজ থেকে আমরা বুঝতে পেরেছি একশোটা কলম আছে এখানে হান্ড্রেড পেন্স লিখব কিন্তু পেন্স যেহেতু কাউন্টেবল নাউন তার আগে কিন্তু মাছ বসানো যাবে না যাই হোক এইগুলো এইটুকুতে তোমরা বুঝবা না নেক্সট ক্লাসের শুরুতে আমি কোয়ান্টিফায়ারটা তোমাদের ক্লিয়ার করব যে তারা কারা কোন ধরনের নাউনের সাথে কোন ধরনের কোয়ান্টিফায়ার বসাতে হয় আজকে শুধু জানলা যে কোয়ান্টিফায়ার হচ্ছে এমন একটা জিনিস যেটা কি বোঝায় সংখ্যা বা পরিমাণ ভেরি গুড জাস্ট তোমাদের কিন্তু আজকে পরিচিতি অন্য কিছু না আমরা এগারোটা প্রি মডিফায়ারের সাথে পরিচিতি লাভ করছি তাহলে সর্বশেষ যে মডিফায়ার সেটার নামটা লিখি প্রি মডিফায়ার হিসেবে কাজ করবে সেটি হচ্ছে ইন্টেন্সিফায়ার তাই না তাহলে ইন্টেন্সিফায়ারের কাজ কি বলো আচ্ছা এই বাংলাটা কঠিন হবে ইন্টেন্সিফায়ার কোনো কিছুকে বাড়িয়ে দেয় যেমন ভেরি টু সো মাছ হ্যাঁ তাহলে ইন্টেন্সিফায়ার মানেই হচ্ছে কোনো কিছু তীব্রতা বৃদ্ধি করা ঠিক আছে এবং সেই কাজটা করে ভেরি ফিউ সো মাছ এইগুলো তবে তোমাদের আমরা বলবো যে এইখানে ভেরি টু সো মাছ এর মধ্যে ভেরিটা হচ্ছে এমন একটি ইন্টেন্সিফায়ার ভেরিটা হচ্ছে এমন একটি ইন্টেন্সিফায়ার এটা হচ্ছে আলুর মতো বুঝছেন স্যার আলু কি করে বলতো এখন অবশ্য আলুর দাম নাকি বাড়ছে শোনা যাচ্ছে আলু হচ্ছে এমন একটি তরকারি যা সব কিছুতে দেওয়া যায় তাহলে ইন্টেন্সিফায়ার কোথাও ব্যবহার করতে বললে আমাদের মজাই হবে আমরা চোখ বন্ধ করে ভেরিটা ব্যবহার করতে পারি ঠিক আছে এটা সব জায়গায় বসে ঠু সো মাছ আমরা ইউজ করতে পারবো তবে সেগুলো কিছু লিমিটেশন আছে কিছু কিছু জায়গায় আমরা ডিটেলস আলোচনার সময় শিখিয়ে দেব এখন দেখো আমরা একটা এক্সাম্পল দিই হি ইস ড্যাশ হ্যান্ডসাম তাহলে এখানে যদি তোমাকে বলে 
यूज इंटेंसिफायर्स তাহলে চোখ বন্ধ করে আমরা কি বসে দিলাম ভেরি হ্যান্ডসামটা কেমন অনেক হ্যান্ডসাম ভেরি হ্যান্ডসাম দেখছো বেড়ে গেছে হ্যান্ডসাম বেড়ে গেছে এটাই হচ্ছে ইন্টেন্সিফায়ারের কাজ হ্যাঁ এবং তোমরা একটা কথা বলি ভেরিটা যেখানে ইন্টেন্সিফায়ার ব্যবহার করতে বলবে ভেরি বসাই দিলে কিন্তু হয়ে যাবে তবে অবশ্যই আমরা ডিটেলস যে আলোচনা সেখানে টু মার্চ সম্পর্কেও কথা বলবো পরিশেষে এই মডিফায়ারগুলোকে মনে রাখার জন্য আমি তোমাদের একটা সেন একটা লাইন লিখে দিবো লাইনটা মনে রাখবা তাহলে মডিফায়ারগুলো সবসময় মনে থাকবে যে কারা কারা প্রি মডিফায়ার সেই প্রি মডিফায়ারগুলো কারা তা লাইনটা আগে আমরা লিখে নেই কম্পাউন্ড না সিম্পলভাবে টু এ ও থ্রি পি দেখে দেখা যাচ্ছে কিনা পুরোটা ভেরি গুড তাহলে আমরা সবাই লিখি কম্পাউন্ড না সিম্পল ভাবে টু এ ও থ্রি পি নিয়ে কোয়ারেন্টাইন করতে ডিটারমাইন্ড সবাই খেয়াল করো সেন্টেন্সটা থেকে আমরা কাদেরকে খুঁজে পাবো আমাদের মনে থাকে না অনেক সময় যে প্রি মডিফায়ার্স কারা প্রি মডিফায়ার্স কারা তাদেরকে আমরা খুঁজে পাবো তাহলে কিভাবে আমি একটু বলি যেগুলো নিয়ে চান সাইন করেছি দেখছো এই জায়গুলো তাহলে প্রথমে কম্পাউন্ড এই সেন্টেন্সটা যার মুখস্থ থাকবে কম্পাউন্ড দেখলে ও আচ্ছা কম্পাউন্ড অ্যাডজেকটিভ না দেখলে বুঝতে পারবো নাউন অ্যাডজেকটিভ এনতে নাউন এতে অ্যাডজেকটিভ দুইটা হয়ে গেল তাই না সিম্পলভাবে এটা সেন্টেন্স যাচ্ছে টু এ টু এ কারা অ্যাডভার্ব অ্যাডজেকটিভ তারপর থ্রি পি থ্রি পি কারা প্রেজেন্ট পার্টিসিপুল পাস পার্টিসিপুল এবং পসিসিভ ঠিক আছে দেখছো সব কিন্তু চলে আসছে এই লাইনের ভিতরে কোয়ারেন্টাইনের কিউ দিয়ে কী হবে কোয়ান্টিফায়ার সুন্দর এবং ডিটারমাইন শব্দটা লিখছি দেখছো ডিটারমাইন্ডের ঘটনাটা কি ঘটছে আমি দুইটা ডি আছে শুরুতে একটা শেষে একটা দুইটাই কিন্তু বড় হাতে লিখছে এবং দুইটা নিচে আনতে লাইন তার মানে এই দুইটা ডিতে আমরা দুইটা প্রিমোডিফায়ার খুঁজে পাবো কি কি প্রথম ডিতে আমরা খুঁজে পাবো ডেমোনস্ট্রেটর বা যে কোনোটাই চিন্তা করো দ্বিতীয় ডিতে ডিটারমিনার ঠিক আছে তাহলে এই যে ছন্দটা এই ছন্দটা যদি মনে রাখো এগারোটা প্রি মডিফায়ার মাথায় থাকবে যে কারা কারা প্রি মডিফিকেশন করতে পারে সেই এগারোটা যন্ত্র যেগুলো আজকে আমরা পরিচিত হয়েছি যাস খালি তাদের সাথে তবে এর মধ্যে ডিটেলস যে জিনিসগুলো আছে বেসিক যে জিনিসগুলো আছে আমরা নেক্সট ক্লাসে পোস্ট মডিফায়ার পরিচিত করব কোয়ারেন্টাই ওই সরি কোয়ান্টিফায়ার আলোচনা করব এবং তারপরে তোমাদের বেসগুলো দিব আর ওইস ওই পর্যন্ত তোমরা ভালো থাকবা সুস্থ থাকবা এখনও কিন্তু কিছুই হয় না জাস্ট স্টার্টিং কেউ টেনশন করবা না লেগে থাকো দেখবা যে তুমি বস হয়ে গেছো এগুলো চেঞ্জ করার ক্ষেত্রে সো দিস ইজ টাইম টু সেই গুড বাই নাও যদিও অনেকক্ষণ থাকতেই ভালো লাগে তোমাদের সাথে বাট উই হ্যাভ টু লিভ বিকজ অফ ইটস দ্য টাইম ফর নেক্সট ক্লাস সো মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর পার্টিসিপেটিং অ্যান্ড হ্যাভ এ ভেরি নাইস ডে থ্যাংক ইউ